给。啊？我手疼，开不了车呀。我的技术你放心吗？你敢开我就敢坐。那好吧，走吧。走吧。海林小姐。关于网上疯传的您和乔可明先生的亲密相拥视频，您有什么想说的吗？我们只是朋友，大家非要这么说，我也没有办法。哦，那所以您和乔先生是什么关系呢？他发掘了我最美的一面，而我也点燃了他的设计灵感，所以，比起那些钻石珠宝。我应该是乔可明最完美无缺的设计作品。好的，太谢谢你了，海林小姐。嗯、我说随便，你就是这样随便的呀？你手行吗？我来吧。哎，怎么不说话呀？你是怕你说话牛排跑了，还是牛排熟了咱俩不熟？味道怎么样？终于开口。你是记者，我是你的采访对象，所以你说的每一句话，我都要认真考虑才能回答。而且我在专心做一件事的时候，一般不喜欢跟别人对话。如果知道受伤了能得到你的照顾，我应该早一点为你受伤。主动受伤那叫自残。味道怎么样？特别好吃，不老也不生，火候刚刚好。你跟林医生什么时候开始的？没多久。那你们认识多久了？也没多久啊。火候还不够的恋爱，味道如何？现在感觉不错。是你追的他吧？当然了，可能你们会觉得我不够矜持，可是我愿意，我不在乎别人怎么想。去表白一个喜欢自己的人叫追求，去追寻一个不喜欢自己的人叫奢求。不过奢求也没错，只不过会辛苦万分。莫白是喜欢我的。你确定这件事儿是在你追求他之前，还是在你追求他之后呢？我的爱情有三部境界：心照不宣，乐此不疲，至死不渝。在最初相识相见的时候。彼此的情谊心照不宣，在恋爱里，两个人不管在一起做什么事儿，甚至是可笑的事情，都乐此不疲。在之后，坚定信念，至死不渝。那他说过爱你吗？乔先生，今天是我对你提问，为什么你对我的私生活刨根问底呢？哦，那也就是说，他从来没有说过爱你。看来所谓心照不宣，也是火候未到。现在大概还是不明不白而已为什么脸红？我，我没有。为什么结巴？我你。为什么紧张啊？我，我没有紧张。我警告你，我有男朋友，你不要再对我。不要再追求你是吗？
。其实我这也不算是追求，仅仅是一种奢求而已。怎么？难道你怕你会改变心意，会喜欢上我？吃吧。担心会动摇的爱情啊，不是真正的爱情。蒋梦妍，你只是爱上了一个爱一个人的感觉，是被你自己给打动了。爱情和死亡一样，都是霸道任性，不留情面。没有任何理由的。那你今天跟海玲的视频，也是没有理由的吗？海玲本来也不是我的女朋友啊，那只是一个朋友之间相互安慰的拥抱。以我对你的了解，你不是一个喜欢向别人解释的人啊。我从来不向不相干的人解释，但是你不一样，我很在意你的感受。你有没有想过，啊？通常这种视频能拍到的角度，都是提前准备好的，否则怎么能这么凑巧呢？所以你知道有人偷拍，可是你配合。如果只是朋友，那么之前的绯闻你从来不澄清，一定不是为了你的品牌。而是为了维护海玲的形象和面子，可是没想到一步一步走到今天，反而对她造成了更大的伤害。有没有人跟你说过，你看上去有点蠢吗？实际上，聪明的过分。我的智商一直都不太稳定。和聪明的女孩对话，有一种棋逢对手的快感。这个世界上好看的女孩多了，配得上棋逢对手的十分难得。嗯、如果没有林墨白的话，你会考虑我吗？我不知道。我承认，你很优秀。但是我第一眼看到的，让我心动的，就是林墨白。我不管别人怎么想，也不管道理应该是怎样的，我相信一见钟情。我说我不知道，是因为我从来没有做过你刚刚说的那种假设。我们只会是朋友，不会是恋人。谢谢你的坦诚，不过这也是我喜欢你的原因之一。所以，我们的专访要变成情感八卦新闻了吗？好啊，请开始你的提问。不过，我觉得你的个人经历、设计理念，应该没有什么人会感兴趣吧？要不然。我们还是继续聊你的情史和爱情观吧。到底是你的读者想看呢，还是你想看呢？你现在感觉怎么样啊？莫白不是说了让你去医院拍片子，你为什么不去啊？我每疼一次，你就会愧疚一下，这样很好。就算骨折了也没什么大不了。你是不是疯了呀？可是如果严重了，搞不好要截肢啊！那你岂不是这辈子都要对我负责了？哎，杨过断臂断的是左手还是右手来着？人家断臂之后也很帅啊！哎，你胡说八道什么呀？好好好，好好开车，看路。
不起，我不知不觉就开到我们家小区来了。我还是先送你吧。不用了，早点休息，我可以。嗯，你叫代驾。要我送你上楼吗？哦，不用不用，谢谢。嗯，你确定你没问题吗？要不我帮你叫个代驾再走。真不用，早点休息。对象是个男人，所以你要尽情的展现你女人的魅力。我知道，裙子、高跟鞋、黑长直，嗯，可是黑长直，臣妾做不到啊。没事儿，化点淡妆弥补一下。化妆包我带了，下班就补。嗯，口红千万不要涂大红色，浅粉色比较适合你，橙色也行，可以提气色。哦，对了。这个是我新买的，双色的，涂上去会有一种咬唇的效果，显得特别少女。我好爱想 kiss。哈收起闹花痴的傻笑，优雅，一定要优雅。还有你说慢点啊！没错，第二个就是说慢点。任何一个叽叽喳喳像打机枪的女人都不会讨男人喜欢的。记住了吗？记住了，记住。再说一遍。记住了。嗯，记住就好。吃饭的时候呢，你也别点太多，不要让他觉得你是个吃货，满脑子都是吃的。那我点几个呀？点菜的权利当然是交给他了。如果他问你想吃什么，你就给点建议，千万别说随便，这样会显得你很没有主见的。要是他有意见的话，你就都听他的呗。反正吃什么不重要，吃定他才重要。哼，吃定他以后，再点好多好吃的。嗯，结账的时候呢，你可以象征性的掏出钱包。据调查显示，吃完饭后主动掏钱包的女生更讨男人喜欢。请他吃什么我都愿意。收起来，把你这种奇怪的想法都给我收起来。吃完饭后你就听他的安排，可以到附近散散步啊，看看夜景什么的。然后重点来了，你要挽着他的胳膊，手臂内侧这个地方，这个地方又叫女友区域，是专属于女朋友的地带。你要经常接触这个地方，潜移默化的给他洗脑，他的脑电波就会把这块区域划分给你。同时呢，他也接受不了被其他人挽着，这样就相当于你在他身上印了一个条码，只要一有别人靠近啊，就会哔哔哔的发出响声。哎，你是从哪儿知道这些奇奇怪怪的东西的？你看，我关注了几十个这种恋爱技巧的微信公众号，刚才说的都是我经过多方理论精髓得出的一手资料，纯干货。今天我说的呢，都是最基础的关于第一次约会的东西。要是以后啊，你们交往深了，我还可以教教你男朋友生日要送什么啦，纪念日怎么过啦，还有第一次旅游需要注意的事项啊。然后我再请你吃大餐，对不对？当然了。你看，好，好多啊。嗯。